不仅才华横溢，他们的友情也触动人心。娱乐圈中的魏大勋、白敬亭、谭松韵神仙友谊揭秘。然而，许多人并不了解的是，魏大勋、白敬亭和谭松韵之间有着非常紧密的关系，彼此之间亦称为神仙般的友谊。他们经常以互损互对的方式交流，然而他们却彼此关心和欣赏对方，完美的体现了相爱相杀的精髓。例如，魏大勋和谭松韵曾联手让白敬亭感到被弃，却又共同安抚他。他们三人参加了2018年在维州岛录制的综艺节目《二十四小时》。在一辆车上，魏大勋担任司机。而谭松韵和白敬亭则坐在后排，欣赏着窗外美丽的景色。谭松韵突然表示渴望去海边玩耍，魏大勋立即答应，在录完节目后会带他畅游涠洲岛。白敬亭在一旁默不作声的故意嫉妒，然而他并未被提及。魏大勋和谭松韵马上迎合白敬亭：“小白，你愿意让我们带你去玩吗？”白敬亭立刻笑了起来，乖巧地答应了。他们三人相互逗趣，互相关心，画面真的很有趣。他们两人也曾经抛弃过魏大勋，正如风水轮流转一样。谭松韵对游戏中的填空题环节感到担忧，因为只有所有人给出一致的答案才能通过关卡。为了增加胜利的机会，他向其他两个人提出建议。即只要涉及填写名字的问题，不论题目内容是什么，都回答白敬亭。然而，魏大勋听到这个所谓的策略时，立刻感到非常愤怒。他装作生气地向谭松韵提问：“为什么没有选择他的名字？”谭松韵故意挑逗他，表示就是不想选他。这引发了一场即将爆发的战斗。两个即将迈入三十岁的人开始毫不顾忌地用手臂互相打闹，白敬亭在一旁甜蜜地注视着他们俩玩闹，就好像只有他们三个人之间存在着一种特殊的默契，其他嘉宾仿佛无法靠近那个结界。他们之间形成了一个有趣的闭环，三个人相互牵制着彼此，使得这段友谊的三角关系变得更加坚固。魏大勋一直以来都被认为是一个吝啬的人，然而当他和他们两个在一起时，却十分慷慨大方，甚至付了所有的餐费。在微博上，白敬亭和谭松韵还曾因此事赞扬过魏大勋。他们三人的微博互动引起了网友们对他们友谊的羡慕。尽管三人常常以互相拆台为乐。然而，偶尔他们也能以温暖的方式感动观众。在《明星大侦探》录制的后续，三人再次合作。由于白敬亭获得了最高的指控票数，他被暂时关押，被当作凶手。在整个过程中，魏大勋和谭松韵一直站在龙字旁陪伴着他，与他交谈。三人的感情非常好，无论是打闹还是争吵，而且。网友们为他们的友谊取了一个非常动听的名字“松花山”。这个组合的形成是因为魏大勋被称为“大勋花”，而白敬亭的名字与敬亭山相似，所以他们三人的名字各取一个字组合在一起。网友还认为他们三人的形象和他们之间有趣又温暖的友谊非常类似于韩剧《请回答1988中的角色。因此，强烈要求，如果有重拍的话，一定要选中他们三个。他们到底是如何建立起这样亲密无间的友谊的呢？首先，我们来讨论一下魏大勋和谭松韵，他们的相识经历非常特别。第一次见面就直接举行了婚礼，并步入洞房。他们初次相遇是在《天天向上》节目中。两人当时在四川北川参加《天天向上》的外景录制，偶然在一棵开满鲜艳心仪花的树下相遇。随后，热情的村民邀请他们参与了当地少数民族传统婚礼的体验。初次相遇的那一刻，确实给人留下了深刻的印象。
。他们在节目中相识之后，两人的友谊逐渐加深，成为了亲密无间的朋友。他们不仅一同拍摄广告和杂志。而且他们之间的熟悉程度给外人一种错觉，他们仿佛已经相识多年。魏大勋还特别喜欢与谭松韵一同玩游戏，他表示很喜欢谭松韵，称赞自己的感觉，认为这是一种享受。有一天，魏大勋得到了谭松韵的巨大帮助。当时，魏大勋正在参与一档录制中的喜剧综艺节目，他急需找一个合适的助演嘉宾。由于时间紧迫，而且助演嘉宾需要具备特定的演技和形象要求，魏大勋想到了一个人选。他认为谭松韵非常适合这个角色，于是立刻与他取得了联系。谭松韵在当时因为拍戏的时间安排紧张，但是当得知魏大勋真的非常需要帮助时，他毫不犹豫地抽出时间前往录制现场。为魏大勋提供支持，观众对最终合作的节目赞不绝口，纷纷表示喜爱和赞扬。他们仍在微博上互动，对于不久前的再见感到惊讶，没想到这么快又再次相见。谭松韵给予魏大勋莫大的帮助，深深感动了他。而当谭松韵需要帮助时，魏大勋也毫不犹豫地为他提供了温暖和支持。谭松韵的母亲遭遇车祸，不幸发生在2018年。经过数日的抢救努力，然而无法挽回她的生命，于2019年1月离世。当时爆出的一件事情，简直是对谭松韵的伤口雪上加霜。谭松韵被指在母亲遭遇车祸期间与欧豪约会，但幸好后来何炅。黄磊和魏大勋等人为谭松韵进行了澄清。魏大勋陪伴着谭松韵一同应邀参加《向往的生活》节目，那是何炅和节目组的邀请。他们除了在节目中澄清谭松韵和欧豪吃饭是发生在车祸之前之外，还强调了当时的情况并非谭松韵与欧豪的约会，只是一次众多朋友的聚餐。谭松韵能够参加节目。这让何炅和魏大勋非常高兴，他们邀请他是希望他能逐渐走出阴影。谭松韵受到黄磊的款待，品尝了他做的家乡菜。而在整个节目期间，魏大勋对谭松韵非常关心，为他购买零食，讲笑话逗他开心，并称赞他与张子枫一点也没有年龄差，看起来就像一十八岁一样。他从魏大勋那里得到了欢乐，希望被拯救出阴霾。这位好友真的很了不起。他们俩的第一次相遇，并不像魏大勋和谭松韵那样奇特。他们是在2015年的一个颁奖典礼上结识的。当时，白敬亭感觉到魏大勋真是个健谈、非常亲近的人。他们在《明星大侦探》这个节目中真正熟悉起来。虽然他们在节目中经常互相戏弄，甚至相互伤害，但当真正面临困难时，他们彼此成为对方的支持和关心，彼此之间的互动充满了趣味和温暖。他们亦常常互相祝福。为了在零点的时候给白敬亭送上生日祝福，魏大勋不惜即使正在直播，也设置了闹钟以确保自己不会错过这个时间点。白敬亭对魏大勋的关心真的是无微不至，表达出了他的深情厚谊。大家都知道，白敬亭最钟爱的莫过于他的鞋子。白敬亭在宋轶还未公开恋情之时，将自己的鞋直接比作了女朋友，甚至认为鞋比女朋友还要重要。任何人都不能踩到他的鞋，弄脏他的鞋，因为在他心中。鞋就是他绝对不可触碰的禁忌。然而，那一次却是对魏大勋的一个例外。有一次，当魏大勋庆祝生日时，他提出了一个非常不寻常的愿望，即在白敬亭的鞋子上写字。所有在场的人都认为这个愿望几乎是不可能实现的，但白敬亭却意外地同意了。要知道，那双鞋子可是白敬亭心爱的宝贝。
。然而他竟然答应让魏大勋在上面写字，尽管两人经常互相捉弄、开玩笑，但他们之间的友谊却是非常珍贵的。他们还在节目中组成了一个音乐组合，名为“五迷三道”。并一同演唱的他，只是经过非常动听，引起了热搜。当被问及为什么选择了五迷三道这个组合名时，他们竟然回答说：“因为两人都不太确定自己属于哪个团队，这实在是个取名天才。”这对朋友的默契程度可谓是非常高，简直就像是彼此的灵魂相互匹配。魏大勋结识了谭松韵和白敬亭。是因为他们成为了好朋友吗？事实上，白敬亭和谭松韵早在更早之前就相识了。他们相识源自于共同参演了2015年的热门剧集《旋风少女》。2021年，白敬亭接受采访时透露，他与谭松韵早在多年前就相识了。作为一名艺人，白敬亭已经出道七年。而他与谭松韵的熟悉，则始于六年之前。我们是多年的好朋友啊，真是不可思议。他们不仅合作了电视剧，还曾共同登上舞台演出。无论是在工作上还是私下里，他们的友谊都非常密切。他们于2021年再次合作，这一次他们扮演男女主角。在电视剧《我们的新时代》的一个单元中。男女主角有幸同台演出，这两位演员私下关系非常亲密，因此在拍戏过程中气氛十分欢乐，观众仿佛看到了他们平日里相处的场景。在一次采访中，白敬亭与谭松韵进行了通话，并请他对他的歌唱进行评价。出乎意料的是，谭松韵不仅非常认真地聆听了。而且还给予了白敬亭极高的评价，他的歌声真是美妙动听，节奏感也非常出色，才华简直令人佩服。谭松韵对白敬亭的心情非常赞赏，并且白敬亭对谭松韵的呵护也是很周到的。白敬亭是明星大侦探的固定成员，而谭松韵则是一位受邀的特别嘉宾，因此。白敬亭对谭松韵非常关照，无微不至。他不仅接受了谭松韵的提议，还持续给予他帮助，使得谭松韵在节目中更加放松自如。目前，白敬亭和宋轶已经公开了他们的恋情，而魏大勋虽然有传闻与某人有染，但并未公开是否正在恋爱。另外，谭松韵在一档节目中表示，她希望能早日结婚生子，并且渴望成为母亲的女儿，希望三位人人志士都能够找到美好的归宿，他们的友谊永存。在娱乐圈，明星之间的友情往往备受瞩目，而魏大勋、白敬亭和谭松韵的神奇友谊也引人关注。这样的友情往往让人不禁联想到仙境般的美好。从他们的故事中，我们或许能窥探到这些明星之间的友谊究竟如何从陌生走到深交，以及在娱乐圈这个竞争激烈的环境中是如何保持坚固。可能最初的相识只是一次工作的机缘，但随着合作的增多，彼此的了解也逐渐加深。正是在共同的职业背景下，他们找到了话题的契机。从而建立起一种特殊的默契。友谊的基础或许是共同的兴趣爱好、职业追求，或是相似的价值观。这些共通之处让他们能够更自然的相互交流，培养出深厚的情感。在娱乐圈这个变幻莫测的环境里，保持友情的坚固可能会面临许多挑战。他们可能会因为工作的繁忙而无法常常见面。或是因为传言和争议而面临误解，但正是通过相互的理解和支持，他们能够共同克服这些困难，让友谊更加坚不可摧。魏大勋、白敬亭和谭松韵的神仙友谊是一个充满鼓舞的故事，它告诉我们，在光鲜亮丽的娱乐圈背后，也有着真挚的友情存在。不论在何种环境下。
，只要双方都愿意用心去经营和维护，友谊就能像仙境一般，散发出美好的光芒。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。